subscribe the Unique Academy's YouTube channel and press the bell icon for latest updates and videos. Hello friends, welcome to the Unique Academy. In today's current affairs decoded session, myself Shivaji Kale is going to discuss about important news from 3rd May. Here in the first news, they are talking about Unicode gives a nod to the proposal of adding two Tamil characters into the Telugu script, we can say. So actually, kya hai? So particularly, Unicode Consortium naam ka ek organization hai. Wo kya karta hai? Unicode standards bharsaan hai. So Unicode standards actually kya hote? So basically, these are the codes, thik hai? That adds into the characters from the different languages so that the world, they can understand and display across the software platform, thik hai? So particularly, अभी जो ये Unicorn Consortium नाम का organization है, non-profit non-profit organization है, USA में California में based है, ठीक है? ये ये Unicorn standard बनाता है, ठीक है? तो actually replacing the existing character encoding the schemes which are limited in size, scopes and hence incompatible with multilingual environment, ठीक है? तो software base आप convert कर सकते हो, अगर ये standard आपके यहाँ पे ठीक ठीक से मौजूद है अगर उसमें कुछ लिटरेचर में अगर कोई आप बोलोगे कि लेटर्स उसमें नहीं अवेलेबल है कहाँ दर पर्टिकुलर लैंग्वेज में तो ये इसमें ऐड कर सकते हैं ठीक है तो रिसेंटली ये दो तीन चीजें भी उन्होंने डिस्कशन में थी इसके लिए थे ठीक है दो सालों पहले उन्होंने कुछ इमोजीज भी बनाए थे ठीक है वो भी ऐड किए थे उन्होंने एक कुछ दिनों पहले की न्यूज़ आप थोड़ा सा सर्च कर लेना मिल जाएगा बेसिक थिंग आपको इसमें बारे में पता होनी चाहिए आगे जाते हैं देखो यूएस सीआईआरएफ के बारे में रिपोर्ट के बारे में वापस एक बार न्यूज़ आया है तो इसको वापस एक बार रिवाइज करते हैं पहले भी हम लोगों ने ये न्यूज़ डिस्कस किया था क्या ये न्यूज़ तो पर्टिकुलरली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है देखो यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब अमेरिका का दिस इज अ कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है देखो यहां पे दिया भी है उन्होंने है कि नहीं और ये क्या करता है तो एक्चुअली दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स अंडर देयर ओन एक्ट कौन सा एक्ट है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1918 का एक्ट है 98 का एक्ट है वो ठीक है जिसमें अगर उनके हिसाब से अगर कोई कंट्री दे आर नॉट फॉलोइंग द principles of freedom of religion in their own country, they will categorize such type of country into different categories, ठीक है? तो उसमें से एक categories जो है, उसको बोलते हैं कि for example, जिसमें अभी recently India को उन्होंने डाल डाल दिया, ठीक है? तो ये जो category है, इसमें अगर India को डाला जाएगा, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो India के ऊपर punitive actions भी वो country खुद के under act के under ले सकती है। अबे आप सोचोगे कि American गवर्नमेंट इंडिया के खिलाफ क्या एक्शन लेगा बिकॉज़ ऐसे तो अलाउड नहीं है ना ये तो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन भी नहीं है ये तो उनका खुद का लॉ है तो भैया वो एक्चुअली कैसे एक्शन लेंगे तो वो अपने कंट्री के हिसाब से एक्शन लेंगे फॉर एग्जांपल कैसे तो वो उनके कंट्री में आने वाले पर्टिकुलरली अगर इंडिया के ऊपर ऐसा चार्ज लगता है तो इंडियन लोग जो आ रहे हैं उनका वीजा कैंसिल हो सकता है या फिर उनके रिलेटेड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस सैंक्शंस आ सकती है बायोलैटरल एक्सचेंज भी वो कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कैंसिल कर सकती है तो ये तो उनका खुद का अपना रिसर्च है तो अब अब सोचोगे तो ऐसे पहले कभी हुआ है क्या हां भैया बहुत फेमस पर्सनालिटी मतलब हमारे जो अभी के प्राइम मिनिस्टर है जब वो गुजरात के सीएम रहे हो, होते थे 2005 में तब उनको पर्टिकुलरली यूएसए ने उनका वीजा अलाउड नहीं किया था उनको एक कार्यक्रम के लिए यूएसए जाना था तो पर्टिकुलरली जो गोदरा हत्याकांड है उसके बारे में उनके ऊपर चार्जेस थे ठीक है तो अभी क्या इसी चीज हुई है तो दो चीजें हुई है भैया जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बनाया था ठीक है पर्टिकुलर जिसमें उन्होंने रिलीजन बेसिस पे अलाउड या रिस्ट्रिक्ट किया है to get the citizenship of our country ठीक है और आगे जाके जिसको NRC के बारे में भी आपने सुना होगा जिसमें National Register of Citizen बनाएंगे उसमें भी उन्होंने क्या किया है आपको prove करना पड़ेगा कि आप उस particular country के not only resident हो but also citizen भी हो with respect to particular proofs ठीक है documentary proofs तो वो particular proofs आपको उन्होंने मतलब internationally भी इसको condemn कर रहे हैं और nationally भी इसके बारे में बहुत सारी opposition हो रही थी ठीक है लेकिन point है कि ये USA country इस दो particular basis के ऊपर लेके India पे 
बोल रहा है कि आपके कंट्री में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है नहीं ठीक है तो भैया हमारे लिए एग्जाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है या फिर राइट टू रिलीजन हम बोलेंगे राइट टू प्रैक्टिस अवर रिलीजन ये हमारे कहाँ पे आता है ये हम लोगों को पता होना चाहिए तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन कौन से आर्टिकल से ये हम लोग एग्जाम के लिए देख के रखेंगे ठीक है तो ये होमवर्क है दो चीजें देख ही रखना ठीक है आर्टिकल थर्टी क्या बात करता है ये थोड़ा स्पेसिफिकली देखना क्योंकि आर्टिकल थर्टी के बारे में अभी रिसेंटली और एक न्यूज चर्चा में था याद होगा क्या कल ही देखा है देखो हम लोगों ने नीट का जो एग्जाम है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट वाला है कि नहीं जो मेडिकल कॉलेजेस के लिए एडमिशन लेते हैं लोग तो उनके लिए ये एग्जाम कंपल्सरी होता है लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं उनके लिए भी ये एग्जाम कंपलसरी होगा ऐसे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ठीक है तो ये राइट टू रिलीजन हम पर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर देखेंगे लेकिन हमारे एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली प्रीलिम के लिए हम लोगों को जो राइट टू रिलीजन है कल्चरल राइट्स एंड रिलीजियस राइट्स ये हम लोगों को एग्जाम में पूछेंगे तो ये थोड़ा सा आप देख के रखना ठीक है आगे जाते हैं देखो एक बहुत बढ़िया न्यूज आया है फाइनल ड्राफ्ट फॉर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी साइलेंट ऑन एजुकेशन स्टूडेंट्स रोल इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ठीक है तो भैया ये एक्चुअली अगर देखोगे आप तो ये पर्टिकुलर जो एजुकेशन पॉलिसी है आप बोलोगे ड्राफ्ट पॉलिसी एक्चुअली है क्योंकि अभी एक्सेप्ट नहीं किया है तो ये कस्तूरी रंजन कमेटी बनी थी उनको गवर्नमेंट ने बोला था कि भैया आप एजुकेशन के रिलेटेड जो पुरानी पॉलिसीज है उसको स्टडी करके अभी रिसेंट जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके रिलेटेड हम लोगों को रिकमेंडेशन दे दो तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिए हैं उसमें से कुछ रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए हैं कुछ अभी नहीं किए हैं तो ये आर्टिकल वही बताता है कि कौन कौन से रिकमेंडेशन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए है उससे पहले थोड़ा सा बेसिक उसके बारे में जानते हैं देखो क्या ये ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो हम भी अभी लोगों ने देखा कि कस्तूरी रंजन रिपोर्ट है ये ठीक है क्योंकि उनका कमेटी बना था फिर उसके बाद में पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो पहले 1968 एंड 1985 में ऑलरेडी ऐसी पॉलिसी थी जिसको अभी हम लोग बोलेंगे अपग्रेड किया जा रहा है 2019 की पॉलिसी से जो इंडियन नीड्स जो है पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लिखा है देखो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब पर्टिकुलरली हाइयर एजुकेशन में आप बोलोगे इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट का ह्यूमन रिसोर्स पैदा करना ये हम लोगों का यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उन्होंने ध्यान दिया और सेकंड एस्पेक्ट ये है कि बिकॉज इंडिया इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द कमिंग पीरियड ऑफ टाइम मतलब हमारे पास बहुत यंग पॉपुलेशन भी है तो ये जो डेमोग्राफी है हमारे पास तो इसको डेमोग्राफी एडवांटेज मतलब ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स कन्वर्ट करने का जिम्मेदारी है तो एजुकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट टूल अवेलेबल इन अवर हैंड तो ये करने के लिए भैया क्या क्या करना चाहिए तो उन्होंने ये रिपीट देखो मई महीने में सबमिट किया था जिसको जो बजट आया था इलेक्शन के बाद में ठीक है तो जून में उसमें उन्होंने ये पॉलिसी रोल आउट भी करी थी ये पॉलिसी तीनों भी चीजों के ऊपर फोकस करती है स्कूल एजुकेशन हायर एजुकेशन एंड अदर डायमेंशन ठीक है स्कूल एजुकेशन जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी भी आ जाएगा हायर एजुकेशन में तो आपको पता ही है और अदर डायमेंशन कौन से तो वोकेशनल एजुकेशन एडल्ट एजुकेशन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये तो भैया आपको सबको याद होगा क्योंकि इसके ऊपर थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला आप लोगों ने सबने सुना होगा है कि नहीं आप लोग में से बहुत सारे लोग भी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में ही पढ़े होंगे जिसमें आप पर्टिकुलरली uh, देखोगे तो इंग्लिश आप पढ़ते हो ठीक है देन uh, आप हिंदी पढ़ते हो एंड आप आपका वेलनाकुलर लैंग्वेज भी पढ़ते हो तो, तो सपोज आप यार फ्रॉम महाराष्ट्र तो आप मराठी पढ़ोगे कर्नाटका से हो तो कन्नड़ा पढ़ोगे तमिलनाडु से हो तो तमिल पढ़ोगे फिर भी यहाँ पे भी आपको चॉइस है कि आप दूसरी कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारे लोग संस्कृत चूज करते हैं है कि नहीं कोई लोग जर्मन चूज करते हैं अगर उनके स्कूल में अवेलेबल होगा तो बट इन जनरल हम लोगों के पास ये है कि फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज ऐसी तीन लैंग्वेज आपको एजुकेशन के दौरान पढ़नी पड़ती है ठीक है तो इसके ऊपर एक तमिलनाडु के लोगों ने बोला था कि भैया हिंदी आप कंपल्सरी नहीं कर सकते बिकॉज थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला डज नॉट मेक टू लर्न हिंदी कंपल्सरी ठीक है एजुकेशनल गवर्नर फाइनेंस एंड यूज ऑफ आई सी टी इसके ऊपर भी इस ड्राफ्ट पॉलिसी ने चर्चा की है देखो कितना विजनरी पॉलिसी है क्योंकि उन्होंने बोला है कि आई सी टी का यूज हम लोगों को करना पड़ा आई सी टी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक 
तो भैया ऑनलाइन कोर्सेस ये तो उसका ही एक एग्जाम्पल है ठीक है तो ये बेसिक चीज है अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से रिकमेंडेशन उनके एक्सेप्ट नहीं हुए ठीक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक बार इसको डिटेल टॉपिक करके किसी और लेक्चर में भी पढ़ेंगे आज फिलहाल फिलहाल हम लोग ये जो आर्टिकल आया उसके बारे में यहाँ पे कवर करते हैं ठीक है तो देखो इसमें क्या बोला है उन्होंने पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनको डिसीजन मेकिंग में लेना सजेस्ट किया गया था जो उनका सजेशन नहीं एक्सेप्ट हुआ ठीक है उसके बाद में उन्होंने पर्टिकुलरली बोला था कि भैया राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाओ ठीक है वो भी उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ एंड उन्होंने वो एक और चीज बताई थी कि परमानेंट इंडियन एजुकेशन सर्विस होना चाहिए मतलब एक स्पेशलिस्ट टेक्निकल सर्विस होनी चाहिए जैसे कि आप बोलोगे कि इंडियन से रेवेन्यू सर्विस है या बहुत सारी सर्विस इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस है, है कि नहीं तो ऐसी टाइप की एक सर्विस बनाओ जो पर्टिकुलरली एजुकेशन के ऊपर काम करेगी तो ये भी रिकमेंडेशन उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो होमवर्क के लिए आप एक टॉपिक ले लेना कि एजुकेशन सेक्टर में कौन कौन सी कमिटीज है ठीक है आज तक की इंक्लूडिंग मॉडर्न हिस्ट्री का ब्रिटिश राजीरा भी देख लेना और उसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का इरा भी देख लेना कौन कौन सी कमिटीज है उसकी एक लिस्ट बनाओ एंड प्रीलिम के लिए उसको तैयार रखना क्योंकि यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछती है ठीक है आगे जाते हैं देखो ये आज का बढ़िया टॉपिक आया है देखो वेन विल द कोविड नाइनटीन वैक्सीन विल बी रेडी ठीक है तो हम लोग इसकी वैक्सीन की टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोगों को आज एक टॉपिक पढ़ना है द नेम ऑफ द टॉपिक इज क्लिनिकल ट्रायल्स ठीक है या हम लोग बोलेंगे क्लिनिकल रिसर्च ठीक है तो पढ़ते हैं देखो भैया क्या बोला है उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में पहले बेसिक बेसिक समझ लेते देखो क्लिनिकल ट्रायल्स होता क्या है तो एक्चुअली इट इज अस्टमेटिक स्टडी टू जनरेट द डेटा ऑन द एफर्ट्स ऑफ ड्रग्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द ह्यूमंस ठीक है अभी आप अगर सोचोगे तो अभी ये जो नोवेल करोना वायरस का डिसीज स्प्रेड हो रहा है ठीक है तो ये स्प्रेड इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ह्यूमंस में उसके खिलाफ इम्यूनिटी है नहीं तो वैक्सीनेशन का पर्पज ये वही होता है कि आपको एक्चुअल डिसीज होने से पहले ही आपकी बॉडी को ट्रेन किया जाता है इम्यून सिस्टम को ट्रेन किया जाता है टू जनरेट द एंटीबॉडीज अगेंस्ट सच टाइप ऑफ एक्सटर्नल इन्फेक्शन ठीक है तो ये वैक्सीन जो बना रहा है जा रहा है या फिर ड्रग्स क्या होते हैं तो अगर आप बीमार हो गए हो तो आपको क्योर करने के लिए ड्रग बनाया जाता है ठीक है तो ये कोई भी ड्रग है ट्रीटमेंट वाला है या वैक्सीनेशन वाला है ये कंपनी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ये बनाती है लेकिन ये एक्चुअली इफेक्टिव है क्या हेल्दी है क्या इसके कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं ये चेक करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स का प्रोसीजर होता है ठीक है क्योंकि दिस इज द ओनली वे एक्चुअली टू एस्टेब्लिश दैट दिस पर्टिकुलर ड्रग इज सेफ एंड इफेक्टिव ऑन द पर्टिकुलर पर्सन ठीक है तो ये क्लिनिकल ट्रायल्स ह्यूमन को के ऊपर शुरू करने से पहले इनको पर्टिकुलरली आप जानते होंगे कि एनिमल्स में भी ट्राई किया जाता है पर्टिकुलरली ऑन द मैमल्स ठीक है तो बहुत बार देखो चूहों के ऊपर ट्राई किया जाता है अल्सो ऑन द मंकीज ठीक है एंड देन इफ दे आर इफेक्टिव ऑन दैट पर्टिकुलर एनिमल देन द ह्यूमन ट्रायल्स विल बिगिन ठीक है तो इसके चार स्टेजेस होते हैं देखो क्या क्या पे, पे, फेज वन देखो क्या है यहाँ पे ठीक है फार्माकोलॉजी ट्रायल्स ठीक है इसमें पर्टिकुलरली वो लोग क्या करते हैं तो बहुत स्मॉल ग्रुप दो तीन लोगों का ग्रुप लेते हैं और उनके ऊपर ट्रायल करते उसमें चेक क्या करते हैं वो तो एक्चुअली ह्यूमन का बॉडी उसको टॉलरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है अगर ह्यूमन का बॉडी इसको टॉलरेट कर पा रहा है तो वी विल गो टू द सेकेंड फेज ठीक है सेकेंड फेज में क्या करेंगे भैया तो पर्टिकुलरली हम लोग एक्सप्लोरेटरी ट्रायल्स उसका नाम दिया है तो इसमें क्या करने वाले हम लोग पर्टिकुलरली दस पंद्रह ले लेंगे लोग दो तीन अलग अलग सेंटर पे रखेंगे उनको एंड उनको वो ड्रग देंगे और उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है ह्यूमन की बॉडी के या उसका इफेक्ट पॉजिटिवली हो रहा है ये उसके बारे में चेक करेंगे ठीक है थर्ड स्टेज में देखो क्या करेंगे फेज नंबर थ्री में पर्टिकुलरली कंफर्मेटरी ट्रायल्स बोला जाता है इसको क्योंकि अगर 10-12 लोगों को इफेक्ट अच्छा आ रहा है कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है तो लार्ज स्केल पे लार्ज स्केल पे मतलब कितने देखो हजार तीन हजार लोगों के ऊपर इसको चेक करेंगे अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कैटेगरी के लोगों के एज ग्रुप सेक्स ठीक है बॉडी कंडीशन इसके ऊपर ट्राई करेंगे अगर 
ये एफिशिएंटली काम करता है ठीक है प्लस ये सेफ भी है लोगों के लिए तो ये जो डेटा कलेक्ट किया है द डेटा दे विल प्रोवाइडिंग टू द ऑथोराइज एजेंसीज लाइक लाइसिंग अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट ने एक आधी अथॉरिटी को स्पेसिफिकली बोला होता है उसको डेटा प्रेजेंट करेंगे एंड देन दे विल गेट अ कमर्शियल लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग दैट पर्टिकुलर मेडिसिन या ड्रग एंड मार्केट में भेजने के लिए ठीक है मार्केट में भेजने के बाद भी कुछ दिनों तक क्या करेंगे फेज फोर में रहेगा वो मतलब उसमें क्या करने वाले पोस्ट मार्केटिंग फेज मतलब अभी मार्केट में तो उसको अलाउड कर दिया है उन्होंने लेकिन इसके ऊपर ध्यान रखेंगे कि भैया लॉन्ग टर्म में छह महीने एक साल दो साल के बाद इसके ऊपर कोई ह्यूमन के ऊपर निगेटिव इफेक्ट साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है ठीक है तो इस सर्वेलेंस है बेसिकली तो अगर ये नहीं कर रहा तो ये लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखेंगे तो हम लोग थोड़ी देर पहले देखो बोल रहे थे कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म मतलब लाइसेंसिंग अथॉरिटी कोई होनी चाहिए तो कौन सी है भैया इंडिया में देखो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट्स के अंदर ड्रग्स एंड ट्रायल्स रूल बनाए गए हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये काम देखती है क्या क्या काम करती है देखो वो क्लिनिकल ट्रायल्स अप्रूवल्स एंड ड्रग का और जो इम्पोर्टेड ड्रग्स आ रहे हैं उसके बारे में भी इसके यहाँ पे इंफॉर्मेशन रखी जाती है ठीक है अभी देखो पर्टिकुलरली इसमें अगर आप देखोगे तो एक डिक्लेरेशन ऑफ हेलिंग्स की भी है ठीक है तो ये क्या है पर्टिकुलर इसको याद रखना भैया ये ये यूपीएससी टाइप वाले एग्जाम में पक्का पूछते हैं ठीक है ये क्या है तो ये इंटरनेशनल आप बोल सकते हो कन्वेंशन है या एडवाइजरी है कि क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे होने चाहिए ठीक है वैसे इंडिया का भी खुद का एक रूल है जो हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था ये हम लोग एग्जाम के दृष्टि से एक आंसर राइटिंग चैलेंज का क्वेश्चन लेते हैं एंड उसके फॉर्मेट में उसको लिख लेते हैं ठीक है तो अभी देखो बहुत दिन हो गए हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन देते हैं मेंस का एमसीक्यू भी डालते हैं बहुत बहुत बीच में तो क्या करेंगे अगर आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन है नहीं तो आप ऐसे मत सोचना कि मैं इसका आंसर नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी ठीक है तो आप क्या करना चाहिए रीड द क्वेश्चन अंडरस्टैंड की विच इज द बेसिक एरिया जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए रीड इट फ्रॉम योर क्लास नोट्स करंट अफेयर्स का नोट्स या एनी मटेरियल दैट यू यूज एंड देन ट्राई टू राइट दैट पर्टिकुलर आंसर ठीक है बट आंसर लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अभी देते हैं देखो ये क्वेश्चन लेते हैं आंसर राइटिंग चैलेंज वाला आज का क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है भैया आज का यूनियन Ministry of Health and Family Welfare has notified that drugs and clinical trial rules of 2019, ठीक है, with aim to promote clinical research in country. What are important features and which will ensure clinical research in an ethical way in our ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछ रहा है ठीक है तो भैया वीडियो पॉज कर लो अगर आपको इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है तो आंसर लिखो नहीं तो जाके थोड़ा सा पढ़ाई करो एंड देन ट्राई टू राइट द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल राइट तो अभी हम लोग समझ रहे हैं कि आप लोगों ने आंसर लिखा होगा तो भैया अपना अपना आंसर इसके ऊपर चेक कर लेना अगर आप चाहते हो तो आपका आंसर हम आप हम लोगों को हमारे ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है इस पे भी डाल सकते हैं यूनिक डिस्कशन ठीक है चलो देखते हैं क्या आंसर लिखा है इसके बारे में क्लिनिकल रिसर्च पहले उनको डिफाइन करके बताए थे कि क्लिनिकल रिसर्च होता क्या है तो क्लिनिकल रिसर्च होता है भैया कि जहां पे क्लिनिकल ट्रायल्स हो उसके बारे में अप्रूवल प्रोसीजर हो ठीक है और इसके टाइप के बायो इक्वल स्टडीज किए जाते हो तो ये जो चीज है ये जो रिसर्च है दैट इज कंसिडर्ड एज अ क्लिनिकल रिसर्च तो ये क्यों किया जाता है तो ऑब्वियसली ये जो रूल्स हम लोगों ने 2019 के बनाए ये किस लिए बनाए हम लोगों ने ऑब्वियसली टू गेट द इफेक्टिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म ठीक है उसके बाद में इसका फायदा होगा किसको कंपनीज को फार्मास्यूटिकल कंपनीज को या क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है स्पेसिफिक उनको इसका फायदा होगा मतलब एज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा उनका और दूसरा फायदा किसको होगा देखो हाँ भैया लोगों को होगा कैसे होगा तो दे विल इंश्योर द फास्टर एक्सेसिबिलिटी ऑफ न्यू ड्रग है कि नहीं भैया इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे देखो कोविड 19 का स्प्रेड चल रहा है वैक्सीन है नहीं ड्रग्स है नहीं 
तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसको ढूंढने में लगी है लेकिन अगर उसमें एज ऑफ डूइंग बिजनेस ना हो रेगुलेटरी मेकेनिज्म सपोर्टिव ना हो तो ये होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो अभी तो है भैया हमारे 2019 का देखते हैं आगे क्या क्या इसके फीचर्स है कैसे कैसे ये है अच्छा देखो फर्स्ट वाला उसमें लिखेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट इज अबाउट रिडक्शन इन द टाइम फॉर द अप्रूवल ठीक है कौन सा वाला अप्रूवल तो हम लोगों को क्लिनिकल ट्रायल्स करने हैं इसके लिए हम लोगों को अप्रूवल चाहिए या हम लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट किए ये हमारा डेटा है हम लोगों को हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है ये जो अप्रूवल प्रोसीजर है इसका टाइम घटाने के लिए इन्होंने कोशिश की है देखो उसमें क्या किया उन्होंने मैंडेटरीली बोला है कि भैया तीस दिन के अंदर दे दो अगर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नाइन्टी डेज के अंदर दे दो अगर फॉरिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ठीक है उसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने की है दैट इज अभी हम लोगों ने जो ऊपर देखे थे फेज वन टू थ्री फोर ठीक है तो अगर फेज टू का ट्रायल इंडिया में करना जरूरी नहीं है अगर सिमिलर टाइप का ट्रायल आपने किसी और कंट्री में किया है मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी है ये वाला प्रोडक्ट बना रही है ठीक है तो एग्जाम्पल रहते हैं सपोज मलेरिया का वैक्सीन बना रहा है ठीक है या फिर हम लोग देखें पोलियो का वैक्सीन बना रहे हैं ठीक है तो पोलियो का एक नया वैक्सीन आया है मार्केट में जो एक कंपनी ने अमेरिका में उन्होंने ट्रायल्स ले लिए हैं ठीक है तो उनको अभी ये इंडिया में लॉन्च करना है तो इंडिया का भी उनको खुद का सारा प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ेगा लेकिन उनको वापस फेज टू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कहीं और वो किया है और रिकोगनाइज कंट्री में करना कंपल्सरी है ठीक है और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ह्यूमन ट्रायल्स से पहले एनिमल ट्रायल्स होते हैं लेकिन ये भी जरूरी नहीं है अगर किसी वेल रेगुलेटेड मार्केट में ऑलरेडी एनिमल ट्रायल्स हो चुके हैं तो वापस इंडिया में भी एनिमल ट्रायल्स करने की जरूरत नहीं है तो ये अभी हम लोग देखेंगे कि इससे क्या बढ़ेगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज फास्टर एक्सेसिबिलिटी एंड ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन इन द तो ये देखो एक्चुअली जो सीरम इंस्टीट्यूट है पूना में ठीक है फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये ऑलरेडी क्या बनाने के लिए उन्होंने शुरू किया है ट्रायल्स लेने के लिए शुरू किए हैं और दिस पर्टिकुलर नोवेल करोना वायरस ठीक है एक ऑक्सफर्ड इंस्टीट्यूशन ने भी ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी ने भी क्या किया है यूएसए में ये ट्रायल्स लेने के लिए शुरू किया है ठीक है लेकिन इसको भैया बहुत टाइम लगता है एक ट्रायल होने के बाद भी ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए कम से कम छह महीने का टाइम लगेगा वही ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी ने बोला है कि भैया हमारा सारा ट्रायल विद हाई स्पीड भी कंप्लीट हो गया सक्सेसफुल भी हो गया टिल द दैट केस अल्सो वी विल रिक्वायर एटलीस्ट सिक्स मोर मंथ्स टू मैन्युफैक्चर इट इन अ जिसको आप बोलोगे लार्ज स्केल जिसको मार्केट में असर दिखेगा ठीक है तो चलो भैया आंसर की तरफ वापस आते हैं क्या बोला है यहाँ पे उन्होंने रेगुलेटरी मेकेनिज्म तो इसमें बताएंगे भैया क्या क्या रेगुलेटरी मैकेनिज्म है तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है 1940 का जिसको 2013 में उन्होंने अमेंड किया था ठीक है उसके बाद में मेडिकल काउंसिल एक्ट है 1956 का इसके अंडर काम चलता है उसके साथ साथ ही देखो इंस्टीट्यूशंस भी है जैसे कि ड्रग्स कंट्रोल जनरल ठीक है जो परमिशन देता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स करने का है या नहीं है और आईसीएमआर जो है अपना इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वो रजिस्ट्री मेंटेन करता है डेटा मेंटेन करता है कि किसने क्या ट्रायल किया किस किस का क्या क्या डेटा अवेलेबल है ठीक है इसके बाद में थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पक्का याद रखना है क्योंकि इसको आगे एंसर में कोरिलेट करना है एथिकल कमिटी तो इसीलिए देखो क्वेश्चन में एक डायमेंशन उन्होंने पूछा था कि विल इट बी पॉसिबल टू कंडक्ट इथिकल क्लिनिकल रिसर्च ठीक है तो इथिकल यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है 2019 के रूल्स में उन्होंने पर्टिकुलरली इसके बारे में जिक्र किया है क्या बताया देखो उन्होंने ये मैंडेटरी होता है टू एस्टेब्लिश सच टाइप ऑफ कमिटीज वाइल डूइंग द क्लिनिकल रिसर्च बाय द क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो ये ओवरसाइट मेकेनिज्म है कि भैया जो ह्यूमन राइट्स है जो लोग ट्रायल में जा रहे हैं उनके भी ह्यूमन राइट्स है उनका वायोलेशन तो नहीं हो रहा है अगर बिकॉज ऑफ सम रीजन उसने किसी बंदे का हेल्थ का नुकसान हो जाता है या डेथ हो जाती है तो उस केस में कॉम्पेंसेशन क्या देना चाहिए ये भी इथिकल कमिटी डिसाइड करेगी ठीक है तो इससे देखो हम लोग क्या बताएंगे कि हाँ भैया ये सब करने से एज ऑफ डूइंग बिजनेस तो पक्का बढ़ेगा एंड ड्रग मैन्युफैक्चर एंड क्लिनिकल रिसर्च के लिए फायदा होगा तो इसमें इंडिया का भी फायदा है, है कि नहीं और पर्टिकुलरली अगर हम लोग देखेंगे 
तो ये सब चीजें तो बढ़िया है ही लेकिन इसमें दो चार प्रॉब्लम भी है क्या क्या प्रॉब्लम है देखो इसमें तो पर्टिकुलरली पोअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लो इनकम ग्रुप इसमें इन द क्लिनिकल ट्रायल्स एज अ ट्रायल सब्जेक्ट जिनके ऊपर ये ट्रायल किया जाएगा तो ऑब्वियसली इसमें रीजन क्या है भैया तो फाइनेंशियल इंसेंटिव इज अ इंसेंटिव है कि नहीं मतलब क्या तो पैसे दिए जा रहे हैं भैया कि आपके ऊपर हम लोग ये ड्रग यूज करते हैं आपको ये ये पैसे दिए जाएंगे और यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वर्ल्ड वाइड भी जो पुअर कंट्रीज है अफ्रीकन कंट्रीज है इसमें भी बहुत ज्यादा ट्रायल्स होते हैं इंडिया में भी जहां ये ट्रायल्स होते हैं तो ये पर्टिकुलरली ट्राइबल रीजन में होते क्योंकि उन लोगों को उनके ह्यूमन राइट के बारे में पता नहीं है और बहुत कम पैसा दे मैटर रफा दफा किया जा सकता है That is the side condition. तो इसको बदलना चाहिए भैया वो हम लोग यहाँ पे आंसर में नीचे बताएंगे कैसे कर सकते हैं ठीक है और क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं भैया तो देखो यहाँ पे बताएंगे कि नॉट कंस्टिट्यूटिंग द इथिकल कमिटीज और इन्फ्लुएंसिंग इट्स वर्क इज ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम तो ये क्या एक्चुअली हम लोग बता रहे चैलेंजेस इन इथिकल क्लिनिकल रिसर्च ठीक है और ये चैलेंजेस निकालने के लिए सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं भैया तो हम लोगों को अभी जो 2013 में ये एक्ट बना था इसको अमेंड करने की जरूरत है और ये जो 1956 का एक्ट है मेडिकल काउंसिल वाला इसको भी अमेंड करने की जरूरत है और पर्टिकुलरली ये जो डिक्लेरेशन ऑफ एलेंस की है वी हैव टू फॉलो इट इन लेटर एंड स्पिरिट ठीक है तो ये यहाँ पे पक्का लिख के रखना क्यों ये लिखना है क्योंकि दिस इज वॉलेंटरी इन नेचर ठीक है वॉलेंटरी है तो बाइंडिंग नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है लोग नहीं फॉलो करते अब ये वॉलेंटरी वर्ड तो पक्का याद रख लेना क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चन प्रीलिम में पूछा जा सकता है तो ये प्रीलिम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस की ठीक है तो भैया ये वाली इंपॉर्टेंट चीज आप इसके बारे में याद रखना ठीक है सो so, इसके रिलेटेड और भी चीज है आपको करंट अफेयर्स का हमारा चैनल है शिवाजी काले करंट अफेयर्स इस पर मिलती रहेगी ठीक है तो फिलहाल के लिए तो वी आर कंप्लीटेड विद दिस पर्टिकुलर थर्ड मे का एनालिसिस ठीक है सो टुडे आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स डिकोडेड सेशन थैंक यू